Biblical Foundations, Chapter 7, Church Family and Spiritual Discipline. We are in Section 4, which talks about church discipline. Wir sind immer noch in biblischen Grundlagen, um starke Jünger zu machen. Und zwar im äh, ab, äh, Kapitel 7, Abschnitt 4, und da geht es um Gemeindedisziplin. Let's look at some of the responsibilities of pastors, elders and spiritual leaders. Lasst uns jetzt gewisse Aufgaben anschauen von Pastoren, Ältesten und geistlichen Leitern. We're going to look at a list of a whole bunch of different scriptures and each one we can pull out one of these responsibilities. Und wir schauen uns jetzt verschiedene Schriftstellen an und in jeder dieser Schriftstellen finden wir eine andere Aufgabe. And all together when we combine all these scriptures we get a picture of the type of responsibilities spiritual leaders have. Und wenn man diese ganzen Schriftstellen jetzt, oder was wir da herausholen werden, zusammenfügt, dann weiß man, welche Verantwortung geistliche Leiter haben. All right, the first one is Acts chapter 20, verse 28. Die erste äh, Schriftstelle ist Apostelgeschichte 20, Vers 28. It says, Take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat, durch das Blut seines eigenen Sohnes. A spiritual leader is called to be a shepherd. That's one who cares for God's people practically. Und äh, die, die erste Aufgabe, die ein geistlicher Leiter hat, er soll ein Hirte sein. In Acts chapter 6, verse 4, we read, But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. In Apostelgeschichte 6, Vers 4 heißt es, Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. So one of the, another responsibility is to pray. Another one, to teach. Ja, also die zwei Verantwortungen, zu beten und zu lehren. In John chapter 21, from verse 15 to 17. Im Apostelgeschichte, noch nicht im Evangelium des Johannes, im 21. Kapitel 15 bis 17. Another responsibility of pastors and uh, leaders is found in John chapter 21, verse 15 to 17. Und wieder eine andere Qualität für geistliche Leiter finden wir in Johannes Evangelium 21, 15 bis 17. And Jesus says, feed my lambs, tend my sheep. Feed my sheep. Da sagt Jesus, füttere meine Lämmer und sorge dich um meine Schafe. We are supposed to give them spiritual food. Spiritual leaders provide spiritual food. Und geistliche Leiter geben geistliche Nahrung. In Ezekiel chapter 33, from verse 1 to 9, we see God telling them to warn the people. Und in Ezekiel 33, 1 bis 9, sehen wir, dass Gott sagt, wir sollen die Menschen warnen. That's a responsibility of a spiritual leader, to warn people. Und das ist eine geistliche Aufgabe eines geistlichen Leiters. He also tells them in those verses, you, you have not strengthened uh, the weak, you've not healed those who are sick, you didn't serve the people. Und da heißt es auch, wir sollen den, die Kranken heilen, wir sollen den Leuten dienen. A responsibility of a pastor or a spiritual leader is to minister to people's needs. Und uh, die Aufgabe eines geistlichen Leiters ist, den Bedürfnissen der Menschen zu dienen, ihnen zu helfen. This is the picture of spiritual leaders. Und das ist das Bild eines geistlichen Leiters. To care about God's people. Uh, sich um die uh, Menschen zu kümmern. To give them spiritual food. Ihnen geistliche Nahrung zu geben. That, that's the Bible, the Word of God. Und das ist die Bibel, das Wort Gottes. To warn them. Sie zu warnen. And to serve them. Ihnen zu dienen. You're not in leadership to serve yourself. Du bist nicht in Leiterschaft, um dir selbst zu dienen. That's what, well, that's what the, those ones in Ezekiel were being rebuked about. Und der Ezekiel wurde diesbezüglich von Gott auch ge, also gewarnt. Well, how should the church members, the people in the church, relate to their pastors, to their elders, to their spiritual leaders? Und wie sollen jetzt uh, die Kirchenmitglieder mit ihren Pastoren, den Ältesten und den geistlichen Leitern umgehen? Again, we're going to look at different scriptures that give us a complete picture of that, or, or a better picture of that. Und jetzt schauen wir uns wieder Schriftstellen an, die uns da ein volles Bild geben werden. Uh, Hebrews chapter 13, verse 7. 
Im Hebräerbrief 13:7. It says, "Remember those who rule over you." Und heißt es, denkt an die, die über euch, die euch dienen oder über euch herrschen. Those who have spoken the word of God to you. Die, die das Wort Gottes euch zugesprochen haben. And consider, carefully look at the outcome of their conduct. Und uh, beobachte wirklich, was für Ergebnisse sie aufgrund ihres Verhaltens geben. As a church member. Als ein Gemeindemitglied. You are to respect your spiritual leaders. Du sollst sie respektieren. And you're to imitate their faith. Und du solltest sogar ihren Glauben nachahmen. That means they're setting a good example for you and you're trying to follow that example. Sie werden ein gutes Beispiel für dich setzen. Das wäre ihr Auftrag. Und du kannst diesem guten Beispiel folgen. That's why it's so, so, so important that Biblical leaders, spiritual leaders, be biblically qualified. Und darum ist es so wichtig, dass geistliche Leiter geistliche Qualifikation haben. Because if your spiritual leader is prideful, well, it might set that bad example for you. Uh, wenn nämlich ein geistlicher Leiter stolz ist, dann gibt es ein schlechtes Vorbild für dich. If your spiritual leader is immoral or has a bad family life, that's not a good example for you as a church member. Wenn dein geistlicher Leiter uh, immoralisch lebt und einfach schlechte Gewohnheiten hat, ist das kein Vorbild für die Gemeinde. In Hebrews chapter 13, verse 17, it tells us to obey those who rule over you. Und im Hebräerbrief 13, 17 heißt es, wir sollen denen gehorchen, die über uns die Verantwortung tragen. And to be submissive to them. Und uh, uns ihnen einordnen. That's another responsibility we have as church members, to be uh, submissive and obedient. Und eines der, der, äh, Geist, eines der, der Einstellungen eines Kirchenmitgliedes soll sein, oder Gemeindemitgliedes, dass wir ihnen, dass wir ihnen glauben. 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 and 13. Und im 1. Thessaloniker 5, 12 bis 13. It says to recognize those who labor among you. Da sollen wir die erkennen, die unter uns arbeiten. And to esteem them very highly. Und sie sehr hoch einschätzen. So, they're to be given honor and recognition. so sollten die Ehre und Anerkennung bekommen. 1 Thessalonians chapter 5, verse 25. Und im 1. Thessaloniker 5, 25 lesen. There they say, brethren, pray for us. Da heißt es, wir sollen für sie beten. They're asking the church members to pray for the spiritual leaders. Und die, die, die bitten sogar die Gemeindemitglieder, betet für uns. Please pray for your pastor. Bitte bete für deinen Pastor. Pray for your elders. Bete für deinen Ältesten. Pray for those who are your spiritual leaders. Bete für die, die deine geistlichen they, Leiter sind. They desperately need your prayers. Die brauchen verzweifelt. I can say that as a spiritual leader myself. I desperately need your prayers. Und ich kann das behaupten als geistlicher Leiter. Ich brauche deine Gebete. Ich auch. 1 Timothy chapter 5 verse 17 and 18 gives us more responsibility. 1. Timotheus 5, 17 bis 18 gibt, hören wir noch mehr davon. It says, let the, the elders who rule well die Ältesten, die jetzt herrschen, be counted worthy of double honor. Die sollen sich, ja, um, also sie sollen sich beweisen, dass sie doppelte Ehre verdienen. And it goes on to say that the laborer is worthy of his wages. Da heißt es, dass der Arbeiter uh, verdient uh, seinen Lohn. Church members have a responsibility to compensate or help to uh, support the, the life of their spiritual leaders. Yeah. Also uh, die Gemeindemitglieder sollen das Leben ihrer geistlichen Vorgesetzten tragen, auch finanziell. Now, it's not meant to be demanded. Spiritual leaders should not be demanded, demanding people to give them money. Aber es darf nicht gefordert werden, dass Geld gegeben wird. But those that are church members, if you're being spiritually fed by someone, yeah, give, give them support. Wenn du durch jemanden geistig genährt wirst, gib ihnen Unterstützung. They're worthy of that. Sie sind, sie, sie sind dessen würdig. That, that's, that's biblical. Und das ist sogar sehr biblisch. If these teachings and these YouTubes have touched you, wenn diese YouTubes dich berührt haben, you should consider maybe giving to the ministry here at Vision for Africa and helping this to go worldwide. Dann kannst du vielleicht Gott bitten, dass er dir hilft, diesen Dienst weltweit zu, uh, auszubauen. But it's nothing that we as spiritual leaders 
are demanding of you. Aber das werden wir nie von dir fordern. You always got to give from the heart. Du, wir sollen immer be, äh, berührt werden in unseren Herzen und dann tun, was der Heilige Geist zu uns spricht. Our next question that we look at in our booklet it says, who is the head of the church? Und die nächste Frage ist, wer ist das Haupt der Gemeinde? Oh, you know that answer. Du kennst die Antwort schon. You probably don't even have to look it up. Du musst es wahrscheinlich gar nicht anschauen. We know the head of the church is Christ. Wir wissen, der, der das Haupt der Gemeinde ist Jesus Christus. Ephesians 4, 4, 4, 15 makes that clear. Und in Epheser 4, 15 kannst du das ganz klar nachlesen. Well, what's the foundation of the church? Was ist das Fundament der Gemeinde? 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Und im 1. Korinther 3, 11 lesen wir darüber in der Bibel. It says, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, Christ Jesus dass keiner eine, ein anderes Fundament der Gemeinde legen kann als das von Jesus Christus. What should you do if you know your brother has something against you? You're offended, somebody offended you. What should you do? Und was solltest du tun, wenn du weißt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat oder dich beleidigt hat? This is a very important issue. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Okay, somebody offended you. They, they did something you didn't like. They said something that, that really hurt you. Wenn jemand dich beleidigt hat und etwas getan hat, was dich wirklich verletzt hat. How are you supposed to deal with that? Und wie solltest du mit dem umgehen? Matthew chapter 5, verse 23 and 24 gives us guidance. In Matthäus 5, 23 und 24 finden wir die Antwort. It says, be reconciled. Sei versöhnt. Restore the relationship. Stell die Beziehung wieder her. And you say, well, how do I do that? Du fragst, wie soll ich das tun? What steps should be taken to deal with this? Welche Schritte sollen da unternommen werden, um das uh, zum Gelingen zu bringen? Well, Matthew chapter 18, verse 15 to 17 also gives us guidance. So, in Matthäus Evangelium 18, 15 bis 17 sehen wir auch uh, die Führung, wie wir dorthin kommen. And this is when one person has offended another person in the church or many people in the church. Ja, yeah. wenn jemand mit mit einer Person in der Gemeinde nicht zurechtkommt oder mit vielen nicht zurechtkommt. Verse 15, it says, go and tell that person their fault. Dann geh zu der Person und sag ihr deine Schuld. You and him alone. Du und diese Person allein. That means go and deal with it privately or try to deal with it privately first. Und uh, setz dich zuerst privat auseinander. And if they won't hear, und wenn sie nicht hören, Verse 16, if they're not going to listen to you, und in Vers 16, wenn sie nicht dich hören wollen, then it says, take with you two uh, or more. Dann heißt es, nimm uh, weitere Personen hinzu. You know, they haven't listened to you privately, now go to them as a team and try to resolve issues. Also dann geh als Team zu ihnen und versuch diese Probleme zu lösen. And this is especially important when you're dealing with sin in the church. Und das ist besonders wichtig, uh, wenn wir uns mit, Sin, mit Sünde auseinandersetzen müssen in der Gemeinde. You're saying there's a problem here and, and please stop doing this. Nun sagen wir, du, da ist ein Problem und bitte hör auf, das zu tun. And if the person won't listen to the group of you, und wenn die immer noch nicht hören wollen zu dieser Gruppe jetzt, die gekommen ist, well then sometimes you have to take it to the whole church. Und dann musst du es wahrscheinlich noch zur ganzen... Verse 17 says, if he refuses to hear them, that's the group, then tell it to the church. Und wenn sie dann sich noch weigern, auf dich zu hören, dann soll es die ganze Gemeinde. Here we see a progression only if someone is refusing to reconcile. Und hier sehen wir eine Steigerung, nur wenn jemand nicht bereit ist, sich zu versöhnen. To, uh, refusing to hear correction. Ja, wir, es braucht hier Korrektur. But this correction should be being done in love. Und jede Korrektur sollte in Liebe geschehen. Your heart has to be kind of in the right place. You got to forgive them first of all. Unser Herz sollte am richtigen Fleck sein. Zuerst seek, sollten wir ihnen vergeben. And then seek your your motive should be to seek restoration. Und dein Motiv aus dem Herzen soll sein Wiederherstellung. And, and change that if they're in sin they would stop. Und Veränderung. And, and stop offending others if they are doing that. Und uh, dass sie aufhören andere zu verletzen wenn sie das tun. In some cases though somebody refuses to listen. Aber wenn jemand nicht bereit ist zu hören, they're going to live a lifestyle with no repentance. Wir in einem Lebensstil leben ohne Buße. And they just continue in wickedness or immorality. Und sie weitermachen in, in allem Bösen und Immoralität. Well, 
in the, in the Bible, in 1 Corinthians chapter 5, verse 19 to 13, it tells us how to deal with that. Und im 1. Korinther 5, 9 bis 13, lesen wir davon, wie wir mit denen umgehen sollen. In verse 9 it says, not to keep company with the sexually immoral people. Also im 1. Korinther 5, 9 heißt es, wir sollen keine Gemeinschaft haben mit sexuell unmoralischen Menschen. All the way down through that section, I'll finally say, therefore, put away from yourselves the evil person. So heißt es sogar, wir sollen diese üble Person von uns wegnehmen. It says, don't fellowship with them. Hab keine Gemeinschaft mit ihnen. Remove them from the assembly. Gib de, also, de, nimm sie heraus von deiner Gemeinschaft. Now this is an extreme case. Und das ist sehr extrem. This is a person who just wants to continue in immorality and wickedness. Und da geht es um eine Person, die einfach total nicht umkehren will und im Unrecht bleiben will und in Unordnung leben will. They've been talked to privately. Die, mit denen hat man privat gesprochen. A group of people have come lovingly to, to try to correct them and they've rejected. Und dann kam eine ganze Gruppe, um mit ihnen liebevoll zu sprechen und die haben sie abgelehnt. The whole church has tried to counsel them and tell them, please change, please repent and they refuse. Und die ganze Gemeinde ist gekommen und hat gesagt, bitte, verändert euch und sie haben sich geweigert. And in that kind of case, that stubborn refusal to change, that stubbornness to want and desire wickedness, well then you just have to say we can't fellowship with you anymore. Und wenn diese diese Verbocktheit bleibt und diese Sturheit, dann sollten wir uns trennen von der Gemeinschaft mit so einer Person. Spiritual leaders should not abuse this. Uh, aber geistliche Leiterschaft darf das nicht jetzt uh, missbrauchen. And just kick somebody out of the church because they have a difference of opinion or, or just don't like them. Ja, man kann nicht jemanden aus der Gemeinde rausschmeißen, nur weil sie eine andere Meinung haben, eine theologische. Or feel jealous or some kind of threatened by it. No, that, that's not how you're supposed to do it. Oder eifersüchtig sind. Okay, there's a time and a place maybe where someone needs to be put out of fellowship, but it, it's always with the mind that you want to bring them back if they can repent. Ja, aber all diese Disziplinarverfahren sollen als Ziel haben, dass wir uns wieder auf der gleichen Ebene treffen dürfen und uns vergeben. Well, personal application, what did you learn from this lesson and how will you apply it to your life? Also, mit der persönlichen Anwendung, was hast du jetzt gelernt von dieser Lektion und wie möchtest du das an deinem Leben anwenden? Hey, in the comments below, tell us the kind of spiritual leaders you admire, their characteristics. Go ahead, tell us about that. Und in dieser Gelegenheit, die du unter diesem YouTube schreiben kannst, schreib uns, Wer, wen bewunderst du als geistlichen Leiter? The kind of characteristics that really uh, you, you were just really proud of and you said, man, this was a great spiritual leader. Tell oh, us why. Ja, und schreib uns, was waren die geistlichen Qualifikationen dieses Leiters, den du bewunderst? We're eager to hear from you. Wir freuen uns von dir zu hören. Thank you for joining us in this Danke. section. Danke, dass du heute dabei warst und wir vertrauen, dass wir dich im Heiligen Geist berühren durften. We appreciate your prayers. Wir danken dir für deine Gebete.